మనం ఆనంద సాధనని ఎలా చేయాలి అనేది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయాలి అంటే పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళే పిల్లల దగ్గర నుంచి పొలిటీషియన్స్ దగ్గర నుంచి హౌస్ వైఫ్స్ దగ్గర నుంచి ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అందరికీ కూడా అది అవసరం ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఆనందంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి అది అవసరం అని చెప్పుకున్నాను అయితే అది ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాను మనం మన యొక్క ఇష్టదైవాన్ని తలుచుకుని అంటే ఈ సిద్ధ శక్తి అనేది ఈ యూనివర్స్ అంతా కూడా ఉండేలాగా అది ఈ ఆనంద సాధన మనం చేస్తున్నప్పుడు ఆ శక్తి మన లోపలికి వచ్చేలాగా ఈ స్వామి హరిదాసి గారు ఆయన పూణేలో ఉంటారు ఈ శక్తిని ఆయన ఇలా వచ్చేలాంటి ఒక ప్రయత్నాన్ని ఆయన చేశారనమాట ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే ముఖ్యంగా మనం కళ్ళు మూసుకుని భృగు మధ్యంలో మన ఇష్టదేవాన్ని తలుచుకుంటాము నేను చెప్తూ వెళ్తాను మీరు కళ్ళు మూసుకుని చేసుకుంటూ వెళ్ళండి మీరు ముఖ్యంగా ఒక కుర్చీలో కూర్చుంటే చక్కగా నిటారుగా కూర్చోండి లేదు నేల మీద కూర్చుంటే కింద ఏదైనా ఒక క్లాత్ కానీ పట్ట కానీ పేపర్ కానీ వేసుకుని దాని మీద ఒక ఆసనం మీద మీరు కూర్చోండి పద్మాసనం వేసి కూర్చోవచ్చు లేదు కుర్చీలో కూర్చుంటే కాళ్ళు నేల మీద పెట్టి పాదాలు నేల మీద పెట్టి స్ట్రైట్గా కూర్చుని మీ భ్రూ మధ్యంలో మీరు మీ ఇష్టదైవాన్ని ఎదురుగా చూస్తారు మీరు మీకు ఇష్టం అనుకుంటే చక్కటి శ్వాసని మనము అబ్డామినల్ బ్రీత్ చేస్తున్నారు శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు చక్కగా మనసులోనే సి అనుకుంటారు వదిలేటప్పుడు ధా అని వదులుతారు అలా వదలకపోయినా కూడా మీరు చక్కగా శ్వాస తీసుకుంటూ మీ భ్రూ మధ్యంలో మీ ఇష్టదైవాన్ని ఎవరైనా సరే మీ ఇష్టదైవం వారిని మీ యొక్క భ్రూ మధ్యంలో వారిని ఎదురుగా ఊహించుకుని మీరు మానసికంగా వారిని ఏ విధంగా అయితే పూజిస్తారో ఆ విధంగా మీకు ఇష్టమైన విధానంలో వారిని మనసులోనే పూజించండి ఈ పూజించిన తర్వాత మన పంచకోశాల్లోనూ ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ కానీ బ్లాక్స్ కానీ అవన్నీ మన శరీరంలోంచి బయటికి వెళ్ళాలి అంటే మన అరచేతులు అంటే పూర్తి చేతులను మనము నేల మీద కూర్చుంటే చక్కగా నేల మీద పూర్తిగా చేతులు నేల కానిచ్చి పెట్టాలి అది నేల అంటే అది సిమెంట్ కానీ టైల్స్ కానీ అవ్వచ్చు కానీ వుడ్ కానీ ఏదన్నా చెక్కకు సంబంధించింది ప్లాస్టిక్కి సంబంధించిన దానికి గ్లాసుకు సంబంధించిన దాని మీద పెడితే ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది బయటికి వెళ్ళదు అయితే శక్తిపాత యోగం కాబట్టి మన ఇంటెన్షన్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ మన లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు అది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది మీరు కళ్ళు మూసుకుని మీ ఇష్టదేవాన్ని ప్రార్థిస్తూ మీ అరచేతుల్ని నేల మీద కానీ లేకపోతే గోడ మీద కానీ లేదంటే ఏదన్నా మెటల్కి కుర్చీ మెటల్ అనుకోండి ఆ మెటల్కి మీరు చక్కగా రెండు చేతులు పెట్టేస్తారు పెట్టుకుని మీరు అరచేతులను అలా నేల మీద పెట్టి కళ్ళు మూసుకునే ఉండాలి ఈ ధ్యానంలో అంతా ఈ సాధన ఆనంద సాధనలో పూర్తిగా కళ్ళు మూసుకునే ఉంటారు మీరు నాలోని అనవసరమైన శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అవసరం లేనివి నీ శరీరానికి నీ మనసుకి నీ యొక్క జీవితానికి అవసరం లేని అన్ని నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ఆనంద సాధన నీవు నిజంగా అచీవ్ చేయడానికి కావాల్సిన నీ ఆనంద సాధన నీవు సాధించడానికి కావాల్సిన అడ్డంకులన్నీ కూడా నీ శరీరంలోంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి అని నీలో నీకే ఒక కమాండ్ ఇచ్చుకుంటాం మూడు సార్లు మీరు ఈ మాటలు అనుకుంటారు నాలోని చెడు శక్తులు ఆనంద సాధనకి వచ్చే అడ్డంకులన్నీ కూడా నా పంచకోశాల్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి అని మీరు మూడు సార్లు మీరు అనుకుంటారు కళ్ళు మూసుకునే ఉంటాము మన చేతులు నేలైతే నేల మీద పెట్టి ఉంచుతాము లేకపోతే కుర్చీ గోడ కానిచ్చి కూర్చుంటే గోడ మీద చేతులు పెట్టుకోవచ్చు నేల మీద కింద కూర్చుంటే కింద నేల మీద చేతులు పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఐరన్ చేయరు అనుకోండి ఐరన్కి మనం హోల్డ్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలా మూడు నిమిషాలు మనము ఆ కమాండ్ ఇచ్చుకోగానే ఈ విశ్వంలో ఉండే సిద్ధ శక్తి అనేది మీ లోపలికి వచ్చి మీ యొక్క సంకల్పం ఏది ఉంది నాలోని ఈ పంచకోశాల్లో ఉండే అన్ని అడ్డంకులు నీ జీవితంలో ఆనందం కావడానికి రావడానికి కావాల్సిన అడ్డంకులు అన్నీ కూడా ఎనర్జీ లెవెల్లో మీ అరచేతుల్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడం మొదలవుతుంది మీరు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉన్న వాళ్ళకైతే ఈ చేతుల్లోంచి ఏదో వెళ్తున్నట్టు ఒక గాలి వెళ్తున్నట్టు ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతున్నట్టు అలాంటి రకరకాలైన భావనలు కలుగుతాయి అయితే కొంతమందికి మాకే భావన రాలేదు మాకు రాలేదేమో అని అనుమానం వస్తుంది అలా మీరు అనుమానించకూడదు 
ఎందుకంటే మనము కొంతమంది ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాము కొంతమంది చాలా చిన్న వాసన అరే ఇంత మంచి వాసన వస్తుందని చెప్తారు కొంతమంది అరే నాకు తెలియడం లేదు అంటారు అంటే ఏంటి ఆ సెన్సిటివిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అది తెలియదు అంతే కదా మనకు నాకు వాసన రాలేదు కాబట్టి ముక్కు లేదని మనం అనుకోం కదా అలాగే మనకు ఎనర్జీ లెవెల్లో కొంతమందికి ఫీలింగ్ ఈ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది చాలా సూక్ష్మమైన భావన తెలుస్తుంది కొంతమందికి తెలియదు తెలియకపోయినా జరిగే జరుగుతుంది కాబట్టి మనము ఆ మూడు నిమిషాలు అలా పెట్టినప్పుడు మనలో ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఈ మూడు నిమిషాల్లో నీలో ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ రెండు చేతుల్ని తీసి నీవు మళ్ళీ చక్కగా ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఒక ధ్యానం చేసినప్పుడు ఎలా కూర్చుంటావు అలాగే కూర్చుని ఉంటావు కళ్ళు మాత్రం తెరవకూడదు కళ్ళు తెరిస్తే ఏమవుతుందంటే మన ఎనర్జీ ఆ లోపలికి వచ్చింది మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆ భావన నీకు రాదు మళ్ళీ మొదలు పెట్టాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఈ ఒళ్ళో చేతులు పెట్టుకుని అప్పుడు మనము మళ్ళీ భృగు మధ్యం దగ్గర అంటే భృగు మధ్యము అంటే కనుబొమ్మల మధ్యకి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడి నుంచి మీ మనసుని అక్కడి నుంచి మీ వెన్నుపూస ఏదైతే ఉందో చివరి వెన్నుపూస దగ్గరికి అక్కడ మన బేసిక్ చక్ర కానీ మూలాధార చక్ర ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఈ వెన్నుపూస ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒక టైల్ బోన్ అంటాం కాక్సిక్స్ అంటాం అక్కడ వరకు మీ మనసుని ఆ లైటింగ్ ఇక్కడి నుంచి లైటింగ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి లోపల నుంచి టక్ మన అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మీ మొత్తం వెన్నుపూస నుంచి ఈ మనకు బ్రహ్మరంధ్రము అంటాం ఇదంతా ఒక వైట్ లైట్ లాగా ఒక ట్యూబ్ ఆఫ్ లైట్ ఒక ట్యూబ్ లైట్ మీ శరీరం అంతా పాస్ అవుతూ పై వరకు వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి భావన చేసుకుంటూ శ్వాసలో సిద్ధ శ్వాస మనసులోనే సిద్ధ బ్రీత్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క స్టెప్ అంటే ముప్పై మూడు మనకు ఈ వెన్నుపూసలు ఉంటాయి వాటిలోంచి వెళ్తున్నట్టుగా ముప్పై మూడు సార్లు లెక్క పెట్టవలసిన పని ఏం లేదు అలా ఒక్కొక్క స్టెప్ పైకి ఎక్కుతున్నట్టుగా శ్వాస తీసుకుంటూ వదులుతూ ఈ వైట్ లైట్ ఒక్కొక్క స్టెప్ లైట్ ఉంది అందులోనే ఈ లైట్ మళ్ళీ ఒక్కొక్క స్టెప్లోంచి ఒక్కొక్క స్టెప్ బాడీలోంచి వెళ్తూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఒక్కొక్క చక్ర దాటి వస్తున్నప్పుడు ఈ కింద చక్రాలు దాటినప్పుడు మనం ఏంటంటే అన్నమయ్య కోశాన్ని దాటి బయటకు వెళ్ళినట్టు అంటే అందులో ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అన్నీ ఆల్రెడీ ఇందాక చేతులు పెట్టినప్పుడే బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అన్నమయ్య కోశంలోవి అలాంటప్పుడు కొంతమందికి పెయిన్స్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి బాడీ చాలా తేలిక అవుతుంది కాబట్టి ఇది అబ్జర్వ్ చేయాలి మనకు ఇది అవుతుందా ఏంటి కళ్ళు మూసుకుని మనం అనుకుంటే అయిపోతుంది అలాగైతే అన్నీ అయిపోవాలి కదా అని ఇలాంటి రకరకాల అనుమానాలు అవన్నీ వస్తాయి వచ్చినా మనము మన చేసే మెడిటేషన్ యొక్క వాటి యొక్క ప్రభావం ఏంటి అనేది మన శరీరం మీద మనమే అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎంత చేస్తూ మీరు వెళ్ళగలిగితే అంత మంచి రిజల్ట్స్ మీకు వస్తాయి నెగిటివ్ థాట్ పెట్టుకుంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ మళ్ళీ మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటున్నాం బాడీలోకి మనం అవసరం లేని ఎనర్జీని మనం తెచ్చుకోవాల్సిన పని మనకు లేదు పాజిటివ్నే అనుకుంటూ పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుకుంటూ వెళ్దాం సో ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క స్టెప్ దాటినప్పుడు అన్నమయ్య కోశము అలాగే స్టమక్ నుంచి ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రాణమయ్య కోశము మనోమయ్య కోశము విజ్ఞానమయ్య కోశము ఆనందమయ్య కోశం ఇక్కడి నుంచి మనం ఒక్కొక్క స్టెప్ ఇలాగా స్టెప్ వైజ్ శ్వాసతో పాటు పై వరకు ఆ వైట్ లైట్ ఒక్కొక్క స్టెప్గా వెళ్తూ ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ వరకు వచ్చాక ఇక్కడ నుంచి ఒక మనం చూడండి ఈ చిచ్చుబుడ్డిలోంచి ఒక లైట్ ఎలా వెళ్తూ ఉంటుందో ఆ విధంగా ఇక్కడ నుంచి ఒక అద్భుతమైన కాంతి బయటకు వెళ్తున్నట్టుగా భావన పెట్టుకుని అక్కడ వరకు పైనుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఉన్న నీ లోపల అన్న ఆలోచనలు భావాలు అన్నింటినీ కూడా లెట్ గో ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ కూడా మర్చిపోయి నేను అన్నిటి వదిలేసి ఆనందమయ స్థితిలోకి వెళ్తున్నాను అని ఒక అద్భుతమైన ఆనందమయ స్టేట్లోకి నువ్వు వదిలేస్తావు అలా ఇంకా ఈ మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏ ఇతర మెడిటేషన్లో చేస్తున్నప్పుడు కన్నా చాలా తక్కువ ఆలోచనలు వస్తాయి ఎందుకంటే దివ్యమైన శక్తిపాత సిద్ధ ఎనర్జీ మీ లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది కాబట్టి ఆలోచనలు తక్కువ వస్తాయి కొంతమంది కొంచెం రావచ్చు వచ్చినా వచ్చాయని మీరు అనుకోవద్దు మీరు చేస్తూ వెళ్తున్న కొలది మీకు అద్భుతమైన స్టేట్లోకి మీరు వెళ్ళిపోతుంటారు సో ఈ విధంగా మీరు ఆనంద సాధన్ని 
ప్రతిరోజు కూడా ప్రొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి చేయండి ఇది పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ చేయకూడదు రెండు సార్ల కన్నా ఎక్కువ కూడా చేయకండి బాగుంది కదా అని ఎక్కువ చేయకండి ఎందుకంటే ఇంకా ఆ ఆనంద స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకే పని చేయాలనిపించదు ఎందుకంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఒకలాంటి ఒక మత్తులాగా అనిపిస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఈ సాధన్ని ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీరు చేయగలిగితే ఒక అద్భుతమైన స్థితిలోకి మీరు వెళ్తారు ఈ అద్భుతమైన ఆలోచనలోంచి ఆనంద స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీలో చేంజ్ కనిపిస్తుంటుంది ఫిజికల్గా ఉండే సమస్యలు తగ్గుతుంటాయి మొహం చాలా గ్లోగా ఉంటుంది తర్వాత మీ యొక్క బ్లాక్స్ మీ జీవితంలో ఉండే బ్లాక్స్ ఎందుకంటే పంచకోశాలు చక్రాలు ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మీ యొక్క బ్లాక్స్ క్లియర్ అవుతున్న కొలది మీ జీవితంలో హెల్త్ పీస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ అనేది మీరు అందరూ కూడా మీ జీవితంలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు చక్కగా పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తూ ఆనంద సాధన చేయండి నమస్కారం